ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം ഡയറക്ടറും ആർ എസ് എസിന്റെ മുതിർന്ന പ്രചാരകനുമായ പി പരമേശ്വരൻ അന്തരിച്ചു ഒറ്റപ്പാലത്തിനടുത്ത് മായന്നൂരിലെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകന്റെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു എറണാകുളത്തെ ആർ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹം വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ജന്മനാടായ ആലപ്പുഴയിലെ മുഹമ്മയിൽ സംസ്കരിക്കും പത്മശ്രീ പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്കാരങ്ങൾ പി പരമേശ്വരൻ നേടിയിട്ടുണ്ട് എൻ ശ്രീനാഥ് ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീനാഥ് ഒറ്റപ്പാലത്താണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ പൊതുദർശനം ആരംഭിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു എത്ര മണിവരെ എവിടെ ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടോ പാലത്തെ മായത്തൂരിലുള്ള അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറുടെ വസ്തിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം അതിനുശേഷം ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടുകൂടി ഭൗതിക ശരീരം ആർ എസ് എസിന്റെ കൊച്ചിയിലെ കാര്യാലയത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുതൽ മൃതദേഹം ഇവിടെ പൊതുദർശനത്തിന് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് നാലു മണിയോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്ന് പൊതുദർശനം അവസാനിപ്പിച്ച മുഹമ്മയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശമായ മുഹമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആറ് മണിക്കാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും എല്ലാം എറണാകുളത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ദാർശനിക ചിന്താഗതികളുടെയും ദാർശനിക മേഖലയിലെ ഗുരുവും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം വലിയ തീരാൻ നഷ്ടമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തകരടക്കമുള്ളവർ എറണാകുളത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്കെല്ലാം അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം എറണാകുളത്തെ കാര്യാലയത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ രാവിലെ തന്നെ പ്രവർത്തകർ കേട്ടറിഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാമജപങ്ങളുമായി അവർ ഇപ്പോൾ മൃതദേഹത്തിന് അരികിൽ തന്നെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ എത്തും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അവർ ഇവിടെയാണോ അതോ ആലപ്പുഴയിലാണോ എത്തുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല ഏതായാലും പുലർച്ചെ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പേർ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പലരും ഇത് അറിഞ്ഞ ശേഷം എറണാകുളത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലുമാണ് ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ എറണാകുളത്തെ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും രഞ്ജിത്ത് പൊതുദർശനം തുടരുകയാണ് ശ്രീനാഥ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരല്ലാതെ പ്രധാന ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കം പ്രധാനപ്പെട്ടവരൊക്കെ എത്താനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ ഒപ്പം സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ മുഹമ്മയിൽ ആറ് മണിക്ക് എന്ന് പറയുന്നു എന്തൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഈ വിയോഗം പ്രതീക്ഷ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള തിരക്കുകളിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നേതൃത്വവും മറ്റും എന്താണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദാംശങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ ഏതാണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ നേതാക്കളും കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ചിലർ ആലപ്പുഴയിലേക്കായിരിക്കും എത്തുക ഏതായാലും അവരെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരടക്കം ഇവിടേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർക്ക് വരാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് അക്കാര്യത്തിലൊരു സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ എല്ലാ പ്രമുഖ നേതാക്കളും മിസോറാം ഗവർണർ അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഇവിടേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബി ജെ പി നേതാക്കളും മറ്റുള്ളവരുമൊക്കെ ഇവിടെ എത്തും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ആത്മീയ ഗുരുവായിരുന്നു തത്വചിന്തകനായിരുന്നു വഴികാട്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് അവരെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നഷ്ടമാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ വീടാണ് മുഹമ്മയിലുള്ളത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും ജ്യേഷ്ഠനും അത്തരത്തിലുള്ള അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ സംസ്കരിക്കണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തിമാഭിലാഷമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഹമ്മയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപജ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം സംസ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പാലക്കാട്ട്
അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും സംഘവും ഡൽഹി തൂത്തുവാരി ഹാട്രിക് നേടുമോ വോട്ടെടുപ്പിന് പിന്നാലെ പുറത്തുവന്ന എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു കെജ്രിവാൾ വീണ്ടും ഡൽഹി ഭരിക്കുമെന്ന് എഴുപതിൽ അറുപത്തിയെട്ട് സീറ്റുകൾ വരെയാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേ ആക്സിസിന്റെ പ്രവചനം ബി ജെ പിക്ക് രണ്ടു മുതൽ പതിനൊന്ന് സീറ്റുകൾ വരെയും അമ്പത്തിയേഴ് സീറ്റുകൾ വരെ ആപ്പ് നേടുമെന്ന ന്യൂസ് എക്സ് ബി ജെ പിക്ക് പതിനേഴ് വരെയും കോൺഗ്രസിന് പരമാവധി രണ്ട് സീറ്റുകൾ വരെ കിട്ടിയേക്കാമെന്നും ന്യൂസ് എക്സ് എ എ പി നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നാണ് ടൈംസ് നൗവിന്റെ പ്രവചനം ബി ജെ പിക്ക് പ്രവചിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിന് ഇത്തവണ അക്കൌണ്ട് തുറക്കാനാവില്ല അൻപത്തിനാല് മുതൽ അൻപത്തിയൊമ്പത് സീറ്റുകൾ നേടി കെജ്രിവാൾ സർക്കാർ അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്നാണ് പീപ്പിൾസ് പൾസിന്റെ പ്രവചനം ബി ജെ പി ഒമ്പത് മുതൽ പതിനഞ്ച് സീറ്റുകൾ വരെ നേടിയേക്കാം ആം ആദ്മി പാർട്ടി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ അറുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകൾ നേടി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക് ടി വിയുടെ പ്രവചനം ബി ജെ പി ഒൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ കോൺഗ്രസിന് ഒരു സീറ്റ് ലഭിച്ചേക്കുമെന്നുമാണ് പ്രവചനം എക്സിറ്റ് പോളുകൾ കൂടി പുറത്തുവന്നതോടെ ആവേശത്തിലാണ് എ എ പി ക്യാമ്പ് വോട്ടെടുപ്പിന് പിന്നാലെ അമിത്ഷാ ഡൽഹിയിലെ ബി ജെ പി എം പിമാരുടെ യോഗവും വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു ഫലം വരുമ്പോൾ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തെ കുറ്റം പറയരുതെന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് റൂമുകൾക്ക് കാവലിരിക്കാനാണ് എ എ പി തീരുമാനം കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായി ചൈനയിൽ മാത്രം എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ഇന്നലെ മാത്രം ചൈനയിൽ എൺപത്തിയൊന്ന് പേരാണ് വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പടർന്നു പിടിച്ച സാർസ് പകർച്ചവ്യാധിയേക്കാൾ ഉയർന്ന മരണനിരക്കാണിത് സാർസ് ബാധിച്ച ബാധിച്ച ലോകവ്യാപകമായി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേർ മരിച്ചെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങളിലായി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേർക്ക് ഇതുവരെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസൊലേഷനിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവ് ഒരു തവണ കൂടി സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ച നെഗറ്റീവ് ഫലം വന്നാൽ മാത്രമേ കൊറോണ ഇല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനാവൂ അതേസമയം തൃശൂരിൽ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന മൂന്ന് പേരെ കൂടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ തൃശൂരിൽ പഴയ പടിയിലേക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ സ്രവ സാമ്പിൾ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി പക്ഷേ ഒരു തവണ കൂടി സാമ്പിൾ എൻ ഐ വിയിൽ അയച്ച് പരിശോധന നടത്തിയതിനു ശേഷമേ ഔദ്യോഗികമായി കൊറോണയില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനാവൂ നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ചാലും പെൺകുട്ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരേണ്ടി വരും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു ശേഷം ഒന്നിടവെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു ആദ്യമായാണ് നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിക്കുന്നത് അതേസമയം തൃശൂരിൽ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഏഴുപേർ മാത്രമാണ് ഇന്നലെ മൂന്ന് പേരെ കൂടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നായി തുടരുന്നു ഇന്ന് നാല് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത് ഇതോടെ പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം എൺപതായി ഇതിൽ എഴുപത് സാമ്പിളുകളുടെയും ഫലം ലഭിച്ചു പുതിയ പോസിറ്റീവ് കേസുകളൊന്നും ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ ബജറ്റിൽ തലസ്ഥാന ജില്ലയെ അവഗണിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാൻ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ തീരുമാനം പ്രാദേശികമായി പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാൻ കോൺഗ്രസും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എമ്മും ആരോപിക്കുന്നു വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തോടനുബന്ധിച്ച വ്യാവസായിക വികസനം വിമാനത്താവള വികസനം മോണോറെയിൽ ആറ്റിങ്ങൽ ബൈപ്പാസ് സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും തലസ്ഥാന ജില്ലയ്ക്ക് പാടെ അവഗണനയാണ് ബജറ്റിൽ ഉണ്ടായതെന്നാണ് വിമർശനം അവഗണനയെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാനാണ് യു ഡി എഫിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും തീരുമാനം കെ എസ് ശബരിനാഥൻ ഉൾപ്പെടെ തലസ്ഥാനത്തെ എം എൽ എമാർ നിയമസഭയിലും ഇക്കാര്യം ഉന്നയിക്കും പ്രാദേശികമായി പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തെ അതേ നാണയത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് സി പി എം തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ ഏത് മേഖലയാണ് അവഗണിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഏത് പ്രദേശത്തെയാണ് അവഗണിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു പുകവറ വരുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ പ്രശ്നം നടത്തുവാണ് അത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട
തിരുവനന്തപുരത്തോടുള്ള ബജറ്റ് അവഗണനയാകും പ്രധാന വിഷയം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കെ എം മാണി സ്മാരകത്തിന് പണം അനുവദിച്ച വിവാദത്തെ ചൊല്ലി കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഇടതുമുന്നണി പ്രവേശനം വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് സി പി എം ലക്ഷ്യമിടുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പുതിയ ചർച്ചകളെന്നാണ് സൂചന എന്നാൽ കെ എം മാണി ഇല്ലാത്ത കേരള കോൺഗ്രസിനോടും യോജിക്കാൻ ഇല്ലെന്ന നിലപാടെടുത്ത സി പി ഐ ഈ ചർച്ചയുടെ സാധ്യത മുളയിലെ നുള്ളി ഒരാഴ്ച മുൻപ് ലഭിച്ച കത്ത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മാണിയുടെ സ്മാരകം നിർമ്മിക്കാൻ ബജറ്റിൽ അഞ്ചു കോടി ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയാവും മുൻപ് തന്നെ പാലായിൽ സർക്കാരിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോസ് വിഭാഗത്തിന്റെ യോഗം മാണി സ്മാരകത്തിന് അഞ്ചു കോടി അനുവദിച്ച തീരുമാനത്തിൽ ഇടതുകേന്ദ്രങ്ങൾ പോലും രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സി പി ഐ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുടെ സാധ്യത തുടക്കത്തിലെ തടയിടുന്നു ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം ഡയറക്ടറും ആർ എസ് എസിന്റെ മുതിർന്ന പ്രചാരകനുമായ പി പരമേശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക അന്തരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റപ്പാലത്തിനടുത്ത് മായന്നൂരിലെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകന്റെ വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം മിസോറാം ഗവർണർ ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ള അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ള എങ്ങനെയാണ് അനുസ്മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ തത്വാദിഷ്ടമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വ്യക്താവായിട്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ മുതലുള്ള എന്റെ ബന്ധം അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആളെ ആ തരത്തിൽ തന്നെ തേടി വന്ന എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും സ്ഥാനങ്ങളല്ല വേണ്ടത് എം ബി സ്ഥാനം വന്നപ്പോൾ അതുപോലെ എഴുപത്തി ഏഴിൽ മിസ തടവുകാരനായി കിടന്ന് അന്ന് ജന ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിന്റെ അഖിലേന്ത്യ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്നു മിസ തടവുകാരനായി പതിനെട്ട് മാസം ജയിലിൽ കിടന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ജനതാ പാർട്ടി അതിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് ഇനി രാഷ്ട്രീയമല്ല എനിക്ക് അധികാരമല്ല വേണ്ടത് അതുപോലെ എം പി സ്ഥാനം രാജഗോപാലിന് കിട്ടിയത് പരമേശ്വർജി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല കാവൽക്കാരനായി ഞാൻ കണ്ട അദ്ദേഹത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അദ്ദേഹം കുറെ കാലമായി സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരുമായും അങ്ങനെ ഫോണിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെടാറില്ല പക്ഷെ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ എനിക്ക് ഫോൺ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഒരു എന്തോ ഒരു സൗഭാഗ്യമായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സാധാരണ ഫോണിലൊന്നും ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറെ കാലമായി എന്നോടൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അവിടെ വരികയും അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയും ചെയ്യും ഒരു ആത്മബന്ധം കാരണം ഈ നമ്മുടെ ചെളിക്കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജനൈതിക രംഗത്ത് ഒരു വ്യത്യസ്തനെ കാണേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ വ്യത്യസ്തയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മൂർത്തിമത് ഭാവമായി അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയത്തെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് പോലും ആ സമർപ്പണത്ത് പി എ ഗോണേഴ്സ് എന്ന് റാങ്ക് കിട്ടിയ ഒരാളാണ് എനിക്ക് കുടുംബജീവിതം വേണ്ട അന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രചാരകനായി പിന്നീട് ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിന്റെ ജനസംഘത്തിന്റെ സമ്മേളനം പതിനാലാമത് ദേശീയ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് നടന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി പരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മികവായിരുന്നു അന്നൊരു കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഒരു ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിന്റെ പതിനാലാം സമ്മേളനം നടക്കുക എന്നുള്ളത് പാർട്ടിക മേഖലയിൽ മാളുകൾ രൂപപ്പെടുത്തി ഓരോ രാജഗോപാലിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് കെ ജി മാരാനെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുക്കു മൂശയോടാണ് ഇവരൊക്കെ വാർത്തെടുക്കപ്പെട്ടത് രാമപിള്ള സാർ ഉള്ള എല്ലാ പഴയ നേതാക്കന്മാരും അതുകൊണ്ട് മികച്ച മാതൃകയെ സാധനാപാഠമാകേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ആ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടതിലുള്ള എന്റെ എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ദുഃഖം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കും ശരി നന്ദി ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ള ഇപ്പോൾ എൻ ശ്രീനാഥ് ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിക്കാനായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറുകളിലാണ് സംഘമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ആ വിദ്യാ
ഈ ഒരു മാധ്യമരംഗത്ത് കേസരി എന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുകയും അതിൻ്റെ അനൌദ്യോഗിക പത്രാധിപർ നിലയ്ക്ക് ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മുടെ സംഘത്തിൻ്റെ അഖില ഭാരതീയ നേതൃത്വം ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിൻ്റെ സംഘടനാ കാര്യദർശി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്ന അഖില ഭാരതീയ സമ്മേളനം ജനസംഘത്തിൻ്റെ അതിൽ സംഘ അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും കാര്യങ്ങളിലും പരമേശ്വരിക്ക് അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള സാമർത്ഥ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ദീനദയാൽ ജി പങ്കെടുത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അത് അത് കേരളത്തിൽ വേറൊരു ചലനം സൃഷ്ടിച്ചു അതിനുശേഷം പരമേശ്വരിയെ അഖില ഭാരതീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു പൊതുവെ പരമേശ്വരിയുടെ പ്രകൃതം ശ്രീ രാമൻ പിള്ള എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ പരമേശ്വരിയെ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് പരമേശ്വരി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എന്റെ അറിവിൽ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഇതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ലിപികൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു പേരാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ദേശീയ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജാതിയും ഹൈത്വത്തിനും ഒക്കെ ഇതിനായിട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും സാമൂഹിക രംഗത്തും സാംസ്കാരിക രംഗത്തും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാവം കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിപ്പോ കേരളത്തിൽ കർക്ക മാസം മലയാള മാസമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് പരിവേശിയുടെ ആശയമായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നല്ല ജീവചരിത്രം മലയാളത്തിൽ ഇറക്കിയത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹമാണ് അരി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ശ്രീ അരവിന്ദ് മഹർഷിയെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആധികാരിക രേഖയാണ് അത് അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിലധികം കാലം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതാണ് അത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അനുഭവമാണ് ഏത് പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം വളരെ ചിന്തിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാറുണ്ട് ആ തീരുമാനം ശരിയാണെന്ന് എല്ലാവരും പിൽക്കാലത്ത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ എതിർപ്പുകൾ വരാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം എടുത്ത നിലപാടുകളെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിൽക്കാലത്തെ അനുഭവം എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാട് അവസ്ഥ ഒരു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നികത്താനാവാത്ത തന്നെയാണ് നന്ദി ശ്രീ രാമൻ പിള്ള പ്രതികരിച്ചതിന് ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരനും ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് പരമേശ്വർ ജി എന്നെ പോലുള്ള ഒട്ടേറെ പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്നില്ല നേർവഴി കാട്ടിത്തന്ന് ശിക്ഷിച്ചും ശാസിച്ചും ഉപദേശിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹം കൈക്ക് പിടിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല കാരണം അത്ര കണ്ടൊരു ആത്മബന്ധം അദ്ദേഹവുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു അറുപത് എഴുപത് എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏതൊരു സാമൂഹ്യ പരിവർത്തന സംരംഭങ്ങളിലും പരമേശ്വരിയുടെ മാർഗദർശിത്വം നേതൃത്വം പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് പല സംരംഭങ്ങളെയും നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനും സാധിച്ചത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം സമഗ്രമായ പഠനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ അരവിന്ദ മഹർഷിയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്ന വീക്ഷണം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു സംയോഗി പ്രസ്ഥാനം സംസ്കൃതം യോഗ ഗീത സംയോഗി അതിനുവേണ്ടി ഒരു വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം ഈ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി സംയോഗി ഗ്രാമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് അതിനുവേണ്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും അധികാരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറി ഉയരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് വെച്ച് നീട്ടിയപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം അത് തിരസ്കരിക്കുകയാണ് പത്മഭൂഷൺ കിട്ടിയപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാവപ്രകടനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ സഞ്ചനായിട്ടാണ് അതിനെല്ലാം നോക്കിക്കാണുന്നു അംഗീകാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവാർഡുകളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര താരമായി കരുതിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതിനെയെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ജനക്ഷേമമാണ്
ശരി ശ്രീകുമാരൻ രാജശേഖരൻ എൻ ശ്രീനാഥും ചേരുന്നു ശ്രീനാഥ് പ്രമുഖരൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഇപ്പോൾ ശ്രീധരൻപിള്ള ആ വിഷയം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് മുഹമ്മയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പോൾ പൊതുദർശനത്തിനായി എറണാകുളത്തെ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയം മാധവ നിവാസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിരവധി പേർ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരടക്കം ഈ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പേർ അവർ ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആർ എസ് എസിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രമുഖ നേതാക്കളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാധവ നിവാസിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥനകളുമായി മൃതദേഹം ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ആറ് മണിയോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശമായ മുഹമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുഹമ്മയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്തിമ ചടങ്ങുകൾ നടത്തണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിലാഷമായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ഒരു വിവാഹത്തിനായും ചികിത്സയ്ക്കായും അദ്ദേഹം പോയതാണ് അതിനുശേഷം ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി ഇന്ന് ഈ മാധവ നിവാസിലെത്തും എന്നാണ് എറണാകുളത്ത് ഈ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിലെത്തും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത് ഒരാഴ്ച ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നറിയിച്ചിരുന്നു അതനുസരിച്ചുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു പാലക്കാട്ട് നിന്ന് തന്നെ വണ്ടിയും അതിന് സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഇന്ന് അദ്ദേഹം എത്തി പക്ഷെ അത് ഭൗതിക ശരീരമായിട്ടാണ് എത്തിയതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ശ്രീ പി പി മുകുന്ദൻ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഓർത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് പരമേശ്വർജി പരമേശ്വർജിക്ക് തുല്യം പരമേശ്വർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിശ്ചയമായിട്ടും ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പ്രതീകം എന്നുള്ള നിലക്ക് അദ്ദേഹം സന്യാസി ആയില്ലെങ്കിലും കാവ്യവസ്ത്രം ഉടുക്കാത്ത ഒരു സന്യാസിയാണ് പരമേശ്വർജി കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ വളർച്ചയിലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുൻ ജനസംഘത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച അദ്ദേഹം ഹിന്ദുത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് കേരളത്തിലെതിരെ കലുഷിതമായ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഒരു ദിശാബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള പരമേശ്വരിയുടെ നിര്യാണം നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമായിരുന്നു തീരാ നഷ്ടം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നല്ലാതെ ഈ സമയത്ത് വേറൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നിർദ്ദേശാന്തി നേരുന്നു ശ്രീ പി പരമേശ്വരൻ അന്തരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരമുള്ളത് എറണാകുളത്തെ ആർ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്താണ് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് സ്വദേശമായ മുഹമ്മയിൽ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹവിയോഗം സംഭവിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു വിയോഗം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇന്ന് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങാനിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ സുഹൃത്തായ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം എറണാകുളത്തെ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിരവധി പ്രമുഖർ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരടക്കം അല്പസമയത്തിനകം എത്തും സൈദ്ധാന്തികനും താത്വികാചാര്യനുമായ ശ്രീ പി പരമേശ്വരൻ അന്തരിച്ചു ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എ ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്റെ മാർഗദർശിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടുകാരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം എന്നെ ജനസംഘത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പാലക്കാട്ട് കൂടിയിരുന്നതായിട്ടുള്ള ആളെ അവർ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗദർശകായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാനും അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചും കാര്യങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നല്ല ആഴ
അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് അവാർഡ് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമായിട്ടെന്ന് എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ബൗദ്ധിക ലോകം ആ ലോകത്തിന് വളരെ വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള നഷ്ടമാണ് കേരളത്തിന്റെ നഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ഞാൻ നിത്യ ശാന്തിപ്പ ശരി ശ്രീ രാജഗോപാൽ ചിന്തകൻ എഴുത്തുകാരൻ തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലെ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യം സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ അദ്ദേഹത്തെ പരമേശ്വർ ജി എന്ന് വിളിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ ബൗദ്ധിക മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിൻ്റെ ദേശീയതയിലൂന്നിയ പുതിയൊരു വിചാരധാര കടത്തിവിടുന്നതിലും മുഖ്യ നേതൃത്വം നൽകിയത് പി പരമേശ്വരനായിരുന്നു പ്രമുഖ നേതാക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചത് ഇടവേള